നമസ്കാരം കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ കണക്കുകളും ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതേസമയം ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെയും എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗികളായവരിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല രാജ്യത്തെ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കേണ്ട പ്രദേശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളമില്ല പഞ്ചാബും ഒഡീഷയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ കേരളം ജാഗ്രതയോടെ ഇളവുകൾ നൽകി കേന്ദ്ര തീരുമാനം കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തും വിദേശത്തും കോവിഡ് രോഗികളുടെ കണക്കുകൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തും വിധം ഉയരുമ്പോൾ കേരളത്തിന് മുൻപിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ വേറെയാണ് വാർത്താ സംവാദം പരിശോധിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ മഹായുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയ കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്താ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലെ അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ പ്രൊഫസർ ഇരുദയരാജൻ ഒപ്പം പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായർ സംസ്ഥാനത്തെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ ഏറ്റവും ആദ്യം വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഇന്നിപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബും ഒഡീഷയും ഒക്കെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇളവുകൾ നൽകി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഏഴ് രോഗികളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് രോഗമുക്തി നേ നേടിയവരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിന് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളത് ആ രീതിയിൽ ആണോ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ശ്രീ സുനിൽകുമാർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ടൊരു റിലാക്സേഷൻ വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമാണ് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടും മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ടും നിരന്തരമായി ബന്ധം പുലർത്തി പോരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന നേട്ടം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സമയം ഈ പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കാര്യമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തമിഴ്നാടും കർണാടക അടക്കമുള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമായ നിലയിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതിവര കണക്കുകൾ വെളിവാകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നിന്നും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളി കുടുംബങ്ങളും മലയാളികളും കേരളത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ടിവരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ വരുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവരെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ റിലാക്സേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും അതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഏഴ് പേർ നമ്മൾ പിന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് പേര് കോവിഡിൽ നിന്നും വിമുക്തരായി എന്ന് പറയുന്ന കണക്കിൻ്റെ റേഷ്യോ വളരെ സുബോധർഗമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നൊരു കാര്യ
സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമായി കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം തടയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി ഇത് ഒതുങ്ങിയാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിനും അതിൽ റിലാക്സേഷൻ നല്ല നിലയിൽ വരുത്താൻ കഴിയൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രാഥമികമായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ശരി ശ്രീ സുനിൽകുമാർ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കണക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരെയാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് പത്തൊൻപത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ വന്ന ചില കണക്കുകളായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇരുപത്തിയേഴ് പേരാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഈ റിലാക്സേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനം കുറേ അത്യാവശ്യ മേഖലകളിലൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഭാവി ജീവിതം മുന്നോട്ട് തകരാറിലാകാത്ത വിധമുള്ള അയവ് വരുത്തി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇന്നും ചില ഉത്തരവുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചില കടകൾ തുറക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കടകൾ കണ്ണാടിയുടെ കടകൾ അതുപോലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ തൃശ്ശൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊയ്ത്ത് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അത്തരം ചില അയവുകൾ അല്ല കൊയ്ത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റിലാക്സേഷൻ ഉള്ളതാണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ സംഭരണം ഫാമിംഗ് മേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നേരത്തെ തന്നെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ എസെൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫാമിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കോവിഡ് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ദൈനംദിനം അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുരോധമായിട്ട് മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരിക്കലും കേന്ദ്രം പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഒരു ഡൈ പിന്നെ ഡൈല്യൂഷൻ നടത്താൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒറീസ ഗവൺമെൻറ് അവർ പതിനാലാം തീയതി വരെയുള്ള പിന്നെ അവരുടെ കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഔട്ട് മുപ്പതാം തീയതി വരെ നീട്ടി അവർക്കൊരിക്കലും അത് പത്താം തീയതി ആക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പതിനാലാം തീയതി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പത്താം തീയതി ആക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഓരോ സമയങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അമൻമെൻറ്റുകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തിന് റിലാക്സേഷൻ വരുത്തുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള റിലാക്സേഷൻ അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് റിലാക്സേഷൻ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളം നടത്തിയിട്ടില്ല കേരളം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചും അത് അവധാനതയോടു കൂടിയും യുക്തിസഹമായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്യുന്ന റിലാക്സേഷൻ അല്ലാതെ കേരളം ഒരിക്കലും അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിലാക്സേഷൻ കേരളത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മിനിസ്റ്റർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കേരളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലാകാം കൂടുതൽ കാരണം ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ മലയാളികളെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചില നിയമങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം വെച്ച് എന്ത് ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാകുക അല്ല പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ സംരക്ഷണം മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് അല്ലെ സഹോദരിമാർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാനും അവരെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പരിമിതികളെല്ലാം നമുക
അവിടെ അവിടുത്തെ ജോലിയും അവിടുത്തെ ജീവിത മാർഗവുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസി മലയാളികൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഉപജീവനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം സംരക്ഷിക്കുകയും ജീവിത മാർഗം സംരക്ഷിക്കുകയും ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്ത് എന്ത് മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നു ഇതിനകത്ത് കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തീരു തീരുമാനങ്ങൾ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ നെഗറ്റീവ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ബസ് മാർഗം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്നോ നാളെയോ ആയിട്ട് അവരിവിടേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് അവരെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ വീണ്ടും ഇവിടെ ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ആ രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട നടപടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഇതര രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ വരാനും വന്നാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റേതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ സുനിൽകുമാർ ഇപ്പോൾ കൃഷി വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിനെ നേരിടണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കതിനപ്പുറം പോകുന്നതിന് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പട്ടിണി കിടക്കണമെങ്കിൽ പോലും ചിലവാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സംസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ചില അത്യാവശ്യമായ ചില പാക്കേജുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില നടപടികൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അക്കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായം ഇതുവരെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ കിട്ടിയതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിലില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായി തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ ശക്തമായി കാര്യകാരണ സഹിതം കണക്കുകളെല്ലാം സഹിതം അതെല്ലാം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പിന്നെ ആശയവിനിമയങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായി നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ കേന്ദ്ര പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും തമ്മിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ചർച്ചകളിലും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സന്നദ്ധമായി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് നടന്ന ചർച്ചകളിലും വീഡിയോ കോൺഫറൻസുകളിലും ഇതര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കൃഷി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രിയും സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരും തമ്മിൽ നടന്നപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇതര വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ തന്നെയുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസുകളും കൂടിക്കാഴ്ചകളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം കേന്ദ്രത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാം ഇതുവരെ നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഏറെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി നാം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റേത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ കേരളം കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോട്ട്
വി എസ് സുനിൽകുമാർ സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഡോ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായി ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ മറ്റൊരാൾ ഡോക്ടർ ഇരുദയ രാജനും ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെയുണ്ട് നോർക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രീ ഒ വി മുസ്തഫയെ അല്പസമയത്തിനാണ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പ്രവാസികൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർ അവർ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അവർക്ക് അവിടെ ചില സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കോവിഡ് ഭീതിയുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഈ വിദേശങ്ങളിൽ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് താങ്കൾ ആ നിലയ്ക്കും താങ്കൾക്കുള്ള അറിവ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറയേണ്ടത് എൻ ആർ കെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് കേരളയായിട്ട് എൻ ആർ ഐ കൂടിയുണ്ട് മൊത്തം എൻ ആർ ഐസ് ഏകദേശം ഒരു കോടിയുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് മലയാളികൾ അപ്പോൾ ബാക്കി എഴുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ കേന്ദ്രം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഒരു സെൻട്രൽ സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം അതിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാമതവിടെ അവ്യ മറ്റേ എയർ എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എഴുപത് ലക്ഷം പേർ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കിടക്കണത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ബോംബെ എയർപോർട്ട് വഴിയാണ് ഒരുപാട് ഇത് പടർന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വലുത് ഹൈദരാബാദ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് തെലുങ്കാന അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പടർന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് ഡൽഹി അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളിലൂടെ തൊഴുകാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ വൈറസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇതിന് അവിടെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരണ വര വരേണ്ട കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അത് പ്ലെയിൻ വഴിയാണ് അവർ വരേണ്ടത് അതിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യോമ ഇത് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണം സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ അവർ പ്ലെയിനിൽ കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വിടും എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല മൂന്നാമത്തായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എം ഇ എസിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പല രാജ്യങ്ങളിലും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഗൾഫിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഖത്തറിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള എം എൽ എ ആയിട്ടാണ് ഖത്തറിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അവിടുത്തെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ കുവൈറ്റിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് യു എ ഇയിലാണ് യു എ ഇയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കൂടെ ഞാൻ തരാം ഒരു കോടിയാണ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അതിൽ ഏകദേശം അഞ്ചിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനിടയിൽ മലയാളികളാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മൂ അവിടെ മൂ മൂ നാലായിരം പേരിനടുത്ത് കോവിഡ് ഒരു കോടി ജനങ്ങളിൽ നാലായിരം പേരുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ മൂന്നര കോടി ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് മുന്നൂറുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെയും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതിനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനമുള്ള എൻ ആർ ഐകൾ എം എ യൂസഫലി അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് യു എ ഇ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ആൾക്കാർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ടും നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബാധിച്ച് കോ സംശയ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതോ അതോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ വേറൊരു ഗുണകരമായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ഇവിടുത്തെ മാതിരി എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ഇല്ല എഴുപത് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സായുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അവിടെ ഇല്ല മലയാളികളില്ല അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ അധികം പേര് അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ
അതേ മാത്രം ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് വൈറോളജിസ്റ്റോ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റോ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ്റെ ഒന്നും ആൾക്കാരില്ല അവിടെ ഉള്ളത് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിദഗ്ധ സംഘങ്ങൾ നമുക്ക് വിടാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ പോകുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർ ഒ വി മുസ്തഫ നമ്മളോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഇരുതേരാജനിലേക്ക് വരാം ശ്രീ മുസ്തഫ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ ഇപ്പം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചില കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ സുനിൽകുമാർ ഉൾപ്പെടെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് പറഞ്ഞ കേരളത്തിൻ്റെ ചില ആശങ്കകളോ കേരളം പ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമായി എടുത്തിരിക്കുന്നതായ പ്രവാസികളുടെ വിഷയം ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അവരുടെ ആശങ്കകൾ തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വഴിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ശ്രീ മുസ്തഫ താങ്കൾക്ക് പറയാനാകുക ഞങ്ങൾ കേൾക്കാമോ ഡോക്ടർ ലാൽ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീ മുസ്തഫ കേൾക്കാം താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഭാഗം എന്ന നിലക്കാണ് ഇന്നലെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങിയത് അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളിലും ആ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഇന്നലെ തുടങ്ങിയത് എല്ലാ സാമൂഹ്യ കഴിയുന്നത്തെ എല്ലാ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ സാംസ്കാരിക എന്നൊക്കെ പരിപാടി രാഷ്ട്രീയമുള്ളത് എല്ലാ ആളുകളെയും പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത പക്ഷെ ചില ചില ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന നിലക്ക് ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന നിലക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ചില വിമർശനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കിട്ടി അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ഈ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആസാദ് മുപ്പനും ഞാനും ഷംസുദ്ദീൻ മൊഹിദ്ദീൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് അവിടെ ഇവിടെ പാലസിലൊക്കെ ഉണ്ടായി ഉള്ള പുള്ളി നമ്മൾ കോൺസെൻറ്റേറ്ററുമായിട്ട് ഒരു ഒരു കോൺഫറൻസ് കോളും നടത്തി നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോളേജ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എന്താ ഈ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം പന്ത്രണ്ടായിരം കോളുകളാവുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൽ പരം കോളുകൾ ഈ കോളുകളിൽ ഇത് എല്ലാവരും എന്താ പറയണ്ടേ എവിടെ ആരോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി എന്തെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും പറയാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം കോളുകൾ വന്നത് അതിൽ പകുതിയിൽ അധികം ആളുകൾ ഒരുതരം ഭയം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് അവർക്കെല്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണോ അവർ പറയുന്നത് അത് സത്യമാണ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അത് അവർ സേഫ് ആകുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്നുള്ള അത് അവർ ടെലിവിഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വാർത്തകളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് കോർഡിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നോർക്ക വഴി നടക്കുന്നത് ശ്രീ മുസ്തഫ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ കേന്ദ്രം തീരുമാനിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് തിരിച്ച് ഇത് ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിന് മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അവിടെ നോർക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീ മുസ്തഫ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവിടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളീയരായ മലയാളികളുടെ ആശങ്ക വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് താനും എന്ത് പറഞ്ഞാണ് അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കുക ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായരെ പോലെയുള്ള കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമാണോ വേണ്ടി വരുന്നത് അതോ കൃത്യമായ ചില ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആകുന്നുണ്ടോ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് നമ്മളതിലൊരു എഫ് ഐ ക്യു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇതൊന്ന് എന്തൊക്കെയാ വരാനുള്ള സാധ്യത ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു എഫ് ഐ ക്യു ഉണ്ടാക്കി ഇന്നലെയുള്ള കോളുകളിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആ എഫ് ഐ ക്യു വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്തു ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നാട്ടിലെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ദുബായിലെ കാര്യം
ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യ സംബന്ധിച്ചും ഇവിടെ ഇത്തരം ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലേണിംഗ് കറിവ് കൂടിയാണ് പക്ഷെ വളരെ ഇതായിട്ട് സുദീർഘമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ അതുപോലെ ഇവിടെയും അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇവിടെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവർ ഇപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു കെയർ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടീം ദുബായ്ക്ക് അബുദാബി സൗദി അറേബ്യ കുവൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള രീതി സാധിക്കുന്നതാണോ ഇപ്പൊ അവിടെ എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോർക്ക അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ കെയർ ലോകത്ത് എവിടെയും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മള് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മളെ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചില അതിന് കുറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തുടങ്ങാലും മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കാലം ഇത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനോട് റിക്വസ്റ്റ് കേരള ഗവൺമെന്റ് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ പ്രവാസികളെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഡോക്ടർമാരെയും ഈ അഞ്ഞൂറ് നേഴ്സുമാരെ അയക്കാമെന്ന് വെച്ചാല് അത് അത് ഒരു രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മള് 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 നോർക്കയോ കേരള സർക്കാരോ വിചാരിച്ചാല് മനസ്സിലായി ഒ വി മുസ്തഫ ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക എനിക്ക് മിനിസ്റ്ററോട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് പ്രൊഫസർ ഇരുദയരാജൻ താങ്കൾ ഈ ആളുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടി താങ്കൾ പറയുക നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കാര്യം ഇപ്പം നാനക്കാട്ട് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ മറ്റേ സാറുകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ദേ മെ നാട്ട് വെരി പ്രോബ്ലം മേ ബി ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എനഫ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ആർ ഫുഡ് ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ബിലോങ് ടു ഇന്ത്യ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് സ്ലോലി ഫോക്കസ് ഫ്രം കേരള ടു ഇന്ത്യ ഐ തിങ്ക് ദ പോയിൻറ്റ് മേഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് വെരി ഗുഡ് ബിക്കോസ് നമ്മളിത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നയാണോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇന്ത്യാസ് പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ കേ ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് ഒരു പത്ത് മില്യൺ ആൾക്കാരോടും ഉണ്ട് എട്ട് ടു ടെൻ മില്യൺ പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ കേരളമാണ് അതിൽ എവറി ഫൈവ് പീപ്പിൾ യു സി ഇൻ ഗൾഫ് ഒരാൾ ഒരു മലയാളിയാണ് അപ്പോൾ കേരളം തമിഴ്നാട്ടിലെ യുനോ അനദർ ടെൻ ലാക്സ് ആർ ദർ കർണാടക ആസ്ട്ര യുനോ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ഹാവ് മോർ പ്രൊഡാമിനൻറ്റ് മൈഗ്രൻസ് അവരെല്ലാം ജോയിൻ ടുഗദർ ലൈക്ക് എ ലീക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനോടെ ഒരു പോയിൻസില്ല വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ടുഗദർ ബിക്കോസ് കേരള മാത്രം ഇഫ് ഐ ഐ സാ ദ ലെറ്റർ റിട്ടേൺ ബൈ ദ കേരള സി എം ടു പി എം കേരള സി എം മാത്രം എഴുതുമ്പോൾ ദേ മേ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ കേരളാസ് പ്രോബ്ലം ലെറ്റസ് വെയ്റ്റ് ബട്ട് ഇഫ് ദ കേരള സി എം റൈറ്റിംഗ് തമിഴ്നാട് സി എം റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ടെൻ ലാക്സ് പീപ്പിൾ ഇൻ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര റൈറ്റിംഗ് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം യ എ കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് മെനി വണ്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ അവർ പ്രവാസി പ്രവാസിക്ക് ഐ തിങ്ക് ദേ നീഡ് അസ് നൗ ഐ തിങ്ക് ദേ വർ ഹെൽപ്പിംഗ് അസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ഗീവ് ബാക്ക് ടു ദം ആൻഡ് വാട്ട് എവർ വേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹവ് ഗാൺ ടു ഗൾഫ് ഐ ഹവ് സ്റ്റഡീഡ് ഗൾഫ് ഇറ്റ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ മല ഇന്ത്യൻസ് ഫർഗട്ട് അബൌട്ട് മലയാളീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ത്യൻസ് വിത്തൌട്ട് പ്രോപ്പർ പേപ്പേഴ്സ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഇൻ ഗൾഫ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഗൾഫ് വിത്തൌട്ട് വാട്ട് വി കാൾ ദം വിസ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം കുവൈത്ത് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊതുമാ പൊതുമാപ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊതുമാപ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ വി നോ ദാറ്റ് സം പീപ്പിൾ ആർ ദർ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അവിടെ കിട്ടില്ല ബിക്കോസ് യു ഡോ യു ഹൗ ഡു യു ഗോ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ യു ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇന
അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളിയോ ഇന്ത്യനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഔട്ട് ടു ബ്രിങ് ദം ബാക്ക് യൂസിങ് ദ അമ്നസ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ആൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ 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 കുവൈത്ത് ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ അവർ പീപ്പിൾ അതെ പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ശ്രമിച്ചാൽ പോലും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇടപെടൽ കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ശ്രീ ഇരുതയരാജൻ ഇല്ല ഇത് ഇതൊരു എമർജൻസി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് ടാക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇമീഡിയറ്റ് ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ലോക്ക്ഡൌൺ വി സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ടഡ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു പുട്ട് പ്രവാസി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ പ്രവാസി നമ്മളുടെ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ അവരെ വന്ന് വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ദം ഇൻ ദ മെയിൻ സ്ട്രീം അവരെ മെയിൻ സ്ട്രീം കൊണ്ടുവരണം അതാണ് എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഐ ഹവ് നോ അതർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടാക്ക് അബൌട്ട് ദം എവറി ഡേ കേരള സി എം ഇസ് ടാക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദം പ്രവാസി നമ്മളെ ലൈഫ് ലൈൻ ആണോ ഹി റോട്ട് ടു ദം ലെറ്റർ ടു പി എം വി ഹാവ് ടു ഡു നോട്ട് ഓൺലി കേരള ആൾ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈഗ്രൻസ് ഹാവ് ടു ഡു ഐ തിങ്ക് ഇത് ഇതൊരു ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രശ്നയാണോ കേരള ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് യുനോ ക്ലോസ് ടു ട്വൻറ്റി ക്രോഡ്സ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഈസ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി ബില്ലിയൻ ഡോളർ വി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ വർക്കർ റെമിറ്റൻസസ് ഐ തിങ്ക് it is time to give back it is our moral responsibility right. to see that we help them out if they require they right. are they are well right. there in the gulf i have no problem right njan dirichu vera dr arun bhai nayarkum dr sandosh kumarnum ide vishayathil thana karyangal parayanundo nu enikku ariyam njan avarilekku verunnu munbe ee kattathil onnu minister ekku pote shri sunil kumar ipo ee karyathil mathramalla pravasigalde karyathil pratheegiche ella kattathilum valare pradhana petta oru taalpariyam pragadipikkina sarkar thaneyanu idu അങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി മുൻകൈ എടുക്കുന്നതും നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിന് ഈ കേട്ട അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് മിനിസ്റ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ നാളത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ പോലും ഇത് അദ്ദേഹം ഊന്നി പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നോർക്ക ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ മുസ്തഫ പറഞ്ഞത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് മിനിസ്റ്റർ താങ്കൾ പറയുക ശ്രീ സുനിൽകുമാർ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമെങ്കിൽ ലാലെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് സാങ്കേതികമായ തടസ്സം മൂലം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന കാര്യം അല്ല ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ഒന്നും തന്നെ സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലോക കേരള സഭ അതുപോലെ നോർക്ക നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള മലയാളി സമൂഹത്തെ എല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിനെ പറ്റി ലാലിന് നന്നായിട്ട് അറിയുമായിരിക്കും ആ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീ മുസ്തഫ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പൗരപ്രമുഖരും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അവിടെയുള്ള സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രതിനിധികളും ഒക്കെയായി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഒരു സം ഒരു സംഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു പരിച്ഛേദമെന്ന് പറയാവുന്ന മേഖലയിൽപ്പെട്ടവരുമായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ നടത്തിയ ചർച്ച അവിടെ വ്യാപകമായ തോതിൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടേതായ ഒരു മെക്കാനിസം അവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അത് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരെ ഇപ്പം ഇന്നലെ ഒരു കെ എം സി സിയുടെ ഒരു നേതാവ് ഒരു പിന്നെ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു പിന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ റിട്ടും അവർ അവരുടെ രാ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നാട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിമിതിയെപ്പ
കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് മലയാളി എന്ന നിലയിലല്ല ഭാരതം കാണുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ പറ്റി നമ്മളറിയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് പറ്റി മാത്രമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് നമ്മുടെ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്ത് എത്രമാത്രം കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തികൾക്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കണക്കുകളൊന്നും തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മല പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള പൗരന്മാർക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം എന്ന നിലയിൽ പരി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് വേണ്ടി വരിക തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കാരും ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി ശ്രീ അരുൺ ബി നായർ താങ്കളിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ സന്തോഷിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കേരളം കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രവാസികളുടെ കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ മുസ്തഫ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എല്ലാവരും പറയുന്ന ആ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നാളെയും ഒക്കെ വരാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് വിദേശികൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് അവർ ഏത് രീതിയിൽ ഈ കാര്യത്തെ കാണണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രപരമായി മനോരോഗ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഓരോ മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലത്തെ ഓരോ ടിപ്പുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമല്ല പ്രളയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ കോവിഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിദേശത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ ഉറ്റുനോക്കി ഒരു നല്ല സ്വർഗഭൂമി നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നടന്ന് വിദേശികൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അതാണ് കണ്ടത് രോഗമുക്തി നേടിയ വിദേശികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ള ഈ നാട്ടിനെ നോക്കി നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിദേശത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് പതിനാറ് ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് ബാധിതർ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം അടുപ്പിച്ച് മരണം തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തിലധികം മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ഇനി മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മരണസംഖ്യ പതിനയ്യായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് ആറായിരത്തിലധികം കോവിഡ് ബാധിതർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും കേവലം മുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ താഴെ കേസുകൾ വെറും രണ്ട് മരണം മാത്രം അപ്പം മൊത്തം മരണനിരക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ പത്ത് ശതമാനം അമേരിക്കയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ അതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ നിര നിരക്കിൽ കേരളത്തിലെ മരണനിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശം ആറ് ശതമാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം പ്രവാസികൾ അവരിൽ പലരും കുറേ അധികം ആളുകൾ നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും തൊഴിലാളികളായിട്ട് പോയവരുണ്ട് വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകളില്ലാതെ അവിടെ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കുറേ ആളുകൾ ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ കഴിയുന്നു അവിടെ ഈ സാമൂഹ്യ അകലപാലനത്തിൻ്റെ സംഗതികൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത് രോഗബാധ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരാതെയും അവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച തരത്തിലുള്ളൊരു ചികിത്സയും ശുശ്രൂഷയും കിട്ടുന്ന രീതിയിലും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതോടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും നമ്മുടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള മലയാളികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവരെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് വിജയിക്കണമെന
അവിടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമുള്ളത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം അത് ആവശ്യപ്പെടണം നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റലിയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ക്യൂബയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘം അവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇറ്റലി ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ക്യൂബയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം വരികയും അവരവരുടെ സേവനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ യു എ ഇയിൽ ഭരണകൂടം ഇങ്ങനെയൊരു ആവശ്യം നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് വിടേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുൻകൈ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഡോക്ടർമാരെ വിടാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഡോക്ടേഴ്സ് സയൻസ് ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഇടപെടുകളെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അവിടെയും ഈ പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സീമകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ബാധകമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് വിട്ട് അവർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരുന്നു കൊള്ളും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ അരുൺ ബി നായർ കാരണം നാട്ടിലേക്ക് ഇനി എത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് താങ്കൾ ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന പല ടീമിൻ്റെയും അധീപനായി വിദേശങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നം പുതുമയുള്ള പ്രശ്നം നേരത്തെ മിനിസ്റ്റർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെയും മറ്റു പലരും പറഞ്ഞതുപോലെയും ഇതിനു മുമ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിതാ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെ ഈ കോവിഡ് രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാകും വിദേശത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവരെങ്ങനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാമത് കാസർഗോഡ് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടാമത് വരാം ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സാധ്യതകൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പല ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്റേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് ലേബർ ക്യാമ്പുകളുടെ സ്ഥിതി എല്ലാവരും വിശദീകരിച്ചതാണ് പല പലപ്പോഴും ഒരു റൂമിലൊക്കെ പത്തും പതിനഞ്ചും ആൾക്കാർ അതും രോഗം വന്നവർ പോലും പോസിറ്റീവായ ആൾക്കാർ പോലും കിടക്കുന്ന അവരുടെ കൂടെ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത നിലവ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് എവിടെ പോകണമെന്നും അതുപോലെ ഒരു മതിയായ രേഖകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ തന്നെ യാത്രകളെല്ലാം നിരോധിച്ചത് തന്നെ പല സംഘടനകൾക്ക് ഇതുപോലെ എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ഒന്നു പോലും റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വിദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അതുപോലെ ഡോക്ടർമാർ അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സുമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരാമെഡിക്കൽ സംഘം ജീവനക്കാരുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല അവിടെ വളരെയധികം ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സംഘത്തിന് വളരെയധികം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും അവിടെ തന്നെ ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സംഘം ഈ അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിൽ അവരുടെ സർക്കാരുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ അവരുടെ ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പുകളിലോ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇടപെടാമെന്ന് ക്രിയാത്മകമായി എങ്ങനെ ഇടപെടാമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിനകത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടീം ഇപ്പോൾ പോകുന്നതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രശ്നമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതി അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര ട്രാവലിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ പെട്ടിടത്തോളം പ്രവാസികളായ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്
വളരെയധികം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ത് പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കേരളത്തിനകത്ത് ഇതുപോലൊരു ഒരു 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 സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടെലി മെഡിസിൻ പരിപാടി ഒരു ടെലിഫോൺ മെഡിസിൻ പരിപാടി അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സാധാരണ അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകാതെ തന്നെ ഡോക്ടറെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഫോണിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അവർ അവർക്ക് അവർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ശ്രീ മുസ്തഫ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് വൈകാരികമായി ഒരു പക്ഷേ വിദേശ മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണമെന്നും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് അവരെ അടുത്ത് കണ്ടാൽ കൊള്ളാവുന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോലും ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് പറഞ്ഞതും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുമായ ചില നടപടികളാണല്ലോ ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതിന് ഈ ഹെൽപ് ഡെസ്കിന് നോർക്കയ്ക്ക് ഒക്കെ ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ലേ ഡോക്ടർ ലാൽ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഇത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് പുള്ളി പ്രവാസികളോട് മൊത്തത്തിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്തായി എവിടം വരെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ കോൺസൽ ജനറലിനെ കാണാൻ പോകുന്ന അവസരമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് പുള്ളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുശേഷം വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാസികളുടെ ഒരു ആവശ്യം അവർക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചു വരാൻ അവർക്ക് എല്ലാ ആളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാ മലയാളി കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ വൈ ഞാൻ ശരിക്ക് വികാര വരുന്നതിനായി അത് കേട്ടപ്പോ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ മുസഫ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകളാ അവരൊക്കെ എപ്പം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇപ്പം പട്ടും നോയും ഇല്ലാതെ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അതാണ് കേരളം ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ആരെ പേര് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായ ആളുകളും എല്ലാത്ത ആളുകളും ഒരേ റൂമിൽ താമസിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒരു മൂന്ന് നാലായിരം റൂമുകൾ ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഒ വി മുസ്തഫ പറഞ്ഞു റൂമൊക്കെ ആയി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ വരരുത് ഒരു മൂവായിരം ആളുകൾ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അത് മലയാളികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല അത് ഇന്ത്യക്കാർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടം ഒരു മൂവായിരം റൂമുകളെങ്കിലും ഇതുപോലെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം മുസ്തഫ ഇതുപോലെ അതായത് ഒരേ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന പോസിറ്റീവും ഇതുമായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്രമം നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും പോരെ നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ രൂപ വേറൊരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില ദുബായ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഒരു മെഗാ ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഇതൊക്കെ അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് നമുക്ക് പ്രവാസികളോട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കാരണം ഇത് നല്ലൊരു മാധ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് സബൂറാക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഒന്ന് സബൂറാക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാവരും കേരള ഗവൺമെന്റും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റും നോർക്കിയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്നതിന് അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സേഫ്റ്റി അഷ്വർ ചെയ്യുക ശരി ശ്രീ സുനിൽകുമാർ അപ്പോ താങ്കൾക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വാചകം പ്രവാസികളോട് ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ എനിക്ക് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് ചെറിയ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ കടക്കാൻ സാധിക്കും ശ്രീ സുനിൽകുമാർ
അവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഇവിടെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സമ്പൂർണമായിട്ടും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അതിൽ ആരും ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കായിട്ടുള്ള മറ്റ് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നമ്മൾ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ പോലെ ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചത് അതിനേക്കാൾ അധികമായി ഇവിടുത്തെ ഈ സമൂഹത്തിന് പ്രവാസി സമൂഹത്തെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് പോലും നമ്മൾ പിറകിൽ വരില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇനി അവർ ഏത് തരത്തിൽ എത്ര ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാലും അവരെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പാർപ്പിക്കണമോ അവരെ വീട്ടിൽ പാർപ്പിക്കണമോ അവരെങ്ങനെ പാർപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിലുണ്ടാവും അതിനെപ്പറ്റി ആരും ഒരാശങ്കയും വേണ്ട അത് വളരെ ഗ പിന്നെ അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ടാകും അതിനെപ്പറ്റി ആരും ഒരു ആശങ്കയും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫോർ ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മിനിസ്റ്റർ കേട്ടില്ലെങ്കിലും താങ്കൾ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ട അതേ അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് ഈ ചർച്ച പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ട ആ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു തലത്തിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റ് വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാമല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ട സാമ്പത്തികം എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് സ്വരൂപിക്കാം കേന്ദ്രം തരും തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒന്നും കിട്ട വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അവസ്ഥകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് ഇനി പോയിക്കൂടെ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു ആശ്വാസത്തിൽ ഇരുന്നൂടെ ഡോക്ടർ ഫസൂർ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഇത് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് സുനിൽ ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ഇത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ തീർത്തും പറയാം അല്ലേ അത് വെറും ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് മെയ് അവസാനത്തിലാണ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പക്ഷേ അവരിപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്കുകൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല അവർ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അവിടെയാണ് മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് കുമാറിനെ വരുത്ത ആൾക്കാരുടെ വിലയേറിയ സഹായം നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം അവരാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു എപ്പിഡമിക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഇതൊരു പാൻഡമിക്കാണ് അപ്പോൾ അവരെ ഒക്കെ നമുക്ക് ത്രൂ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന കാര്യം ഞാനത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ത്രൂ നമ്മുടെ ടെലി കോൺഫറൻസിങ്ങോ മറ്റു ത്രൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലെത്തി ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് സ്ഥലത്തൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേമാതിരി ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല അവിടെ താഴത്തെ ലെവലിൽ കെ എം സി സിമാർ സംഘടനകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കൂട്ടായ്മകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് വേണം അവിടെ നോർക്കയെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ലാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വളരെ നിരാശാജനകമാണ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ ആറ്റിറ്റ്
എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം ഏറ്റവും കുറവ് ഡെത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ശ്രീ തോമസ് ഐസക് പോലുള്ള പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ തയ്യാറാണ് ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുവാദത്തോട് കൂട്ടിയിട്ട് ചില പാൻഡമിക് ബോണ്ട് ഇറക്കട്ടെ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കായിക്കോട്ടെ ആ ബോണ്ട് ആ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു പണം നമുക്ക് സ്വരൂപിക്കാം കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് പണമുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവർക്ക് ഈ ഭൂമി വാങ്ങാനില്ല ഷെയർ വാങ്ങാനില്ല കച്ചവടം ചെയ്യാനില്ല ആ പണം വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ബാങ്കുകളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ പണം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിത്തട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് നിത്യവേദന തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുമാതിരിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആ പണം എടുത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചാരിറ്റി ആയിട്ട് പോലും നമുക്ക് കണക്കാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നോമ്പ് മാസം വരെയാണ് സക്കാത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ തന്നെ വലിയൊരു പങ്ക് സക്കാത്ത് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് സ്വരൂപിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രളയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ച അത്ര പണം കിട്ടിയില്ല എന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും മറ്റും ബാങ്കുകളിലൊക്കെ എടുത്ത പണമായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് അത് വേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണത് ഈ സാലറി ക്യാപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപ്പ് ചെയ്തു സാലറി അതായത് ഏറ്റവും കൂടിയ സാലറി കിട്ടും ഇപ്പോൾ രോഗികളില്ല തൊഴിലില്ല അതുമാതിരി തൊഴിലില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരായിരിക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർമാർ തൊഴിൽ ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അതല്ലാതെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ സാലറികൾ എം എൽ എയുടെ സാലറി വെട്ടി കുറച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എല്ലാവരുടെയും സാലറി നമ്മൾ റീസണബിൾ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഒരാൾക്ക് ആയിരം രൂപ മാത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ അത് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഞാൻ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മിനിസ്റ്റർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാൻസ് എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം കേരള സർക്കാരിന് കേന്ദ്രം പോലും ഉടനെ തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നൊരു പാൻഡമിക് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഫസ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിനെ പോലുള്ളവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ പൈസ ഇപ്പോൾ ചിലവില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ പൈസ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു ബോണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ അനുവദിച്ചാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാണ് സാലറി ടാപ്പ് ക്യാപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെ പണം സ്വരൂപിക്കാം എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടി ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വച്ച കാര്യങ്ങളോട് മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി അനുമതി വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടിൽ നല്ല ബന്ധത്തിലല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നമ്മുടെ കടമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നാല് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടു നമുക്ക് അനുമതി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടപ്പത്രം ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് കടപ്പത്രം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പാൻഡമിക് ബോണ്ട് ഇറക്കണമെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അനുമതി വേണ്ടി വരും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അനുമതി വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതും ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാത്തതിന് കാരണം രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പിന്നെ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം നമ്മളൊരു പാൻഡമിക്കിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റും കേന്ദ്രവും കൂടി ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണിത് അത് ഔന്നിത്യത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കേന്
ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇനി കേന്ദ്രം നമുക്ക് പണം തരില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ വഴിയിലിട്ട് പോകാനൊന്നും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് എന്ത് വില കൊടുത്തും നമ്മൾ കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പണം കണ്ടിട്ടോ അവർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ കേരളത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലും പിൻബലത്തിലും ജനകീയതയിലും നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരമൊരു കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നിരി നിന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേന്ദ്രം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ പൊതുവായിട്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന സമീപനം ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് നല്ല നിലയിൽ സംസാരിക്കട്ടെ അവരൊരു ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ എൻ്റെ കൂപ്പി നിന്ന് അവരെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാഞ്ചി നിൽക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പൂർണ്ണമായ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും അതിലൊന്നും ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ശ്രീ വി എസ് സുൽകുമാർ അങ്ങനെ ഓച്ചാഞ്ചി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ നിർത്താൻ ഞങ്ങളാരും തയ്യാറല്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂറിനെ പോലുള്ള ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ശ്രീ സുൽകുമാറിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമിന് ആ ഒരു ഫസൽ കഫൂറിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂറിനെ പോലെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ പിൻബലത്തിൽ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പിൻബലം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ വ്യക്തിയായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയം വന്നു നമുക്ക് എന്താണ് തന്നത് നമുക്ക് തന്ന കണക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ കണക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ബി ജെ പിക്കാർ നാളെ ചിലപ്പോൾ രംഗത്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ താഴെ തട്ടിൽ ബി ജെ പിക്കാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ആർ എസ് എസ്കാരും സി പി എമ്മാരും സി പി ഐ ക്കാരും ഒക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് അവർ തന്ന ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള വർത്തമാനമൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ഒരു കോടിയൽ റിലേഷനെ അത് ബാധിക്കും നമ്മുടെ നാട് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പെര തീ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവുമോ അത് തീ കെടുത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തീ കെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടല്ലോ ലാലെ സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പറയേണ്ട ഉത്തരവ മറുപടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി മറുപടി പറയും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ തീ കെടുത്ത എന്നുള്ളതാണ് പ്രതികാര ബുദ്ധി അല്ല ലാൽ 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 ഇതൊരു പ്രതികാര ബുദ്ധി ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരം ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇത് വളരെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പ്രതികാരം ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല ഉത്തരവാദിത്തമാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭരണം നിങ്ങളാണ് കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാനാണ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിരിക്കുന്ന അവരെ അവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യെസ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി മിനിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങ് കടുപ്പമുള്ള മനസ്സല്ല എന്നുള്ളത് എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതികാര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ ഇരുദയരാജൻ ഇപ്പോ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോ ശ്രീ സുൽകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട്
uh, you know, because Kerala is our contribution is too much. But now we see him a lifeline on our. If our lifeline is now already in trouble, and we have to put the lifeline back for Kerala because this Gulf Malayali is in Nala Torangi. Our people in Ayatrati, yellow the lapona alkarana or Ambad Kolama. Fifty years they were giving to us. They have reduced Kerala's poverty. They have reduced Kerala's unemployment. They have increased the standard of living. But we have to look at them in a proper way. And then slowly, I think, uh, as our, our report clearly says, we may not be able to you know, completely open up. But I think we have to start some sector, some people, because we have to fight with poverty also. We have to fight with starvation. So we have to maybe slowly pick up something to start up and then uh, pay, make it up maybe next to two months to completely, uh, you know, uh, put the cycle back. Yes. Doctor, I don't be an doctor, Kanadi da Gaidatil, workshop in the Gaidatil, Ingen Ecola Chile, Lavagal of Kaviti, Veriti, and Nan Pathakapo, Narichel, Rikil, and the Kian, Alkuta Mundaga, the Rikia, and Nuladana. Either lockdown in Lake, Idi Korcho, the Sangal Kuru, we know to Poyal Purim, Namkitram Nindrangal, Lavagal Lude, E. Cheri Lavagal Luda Tane, Pogataka, Manasa Paga Patrikian, and Namade Abhindra Kaidingil, some Stanat and Agatha, in the Paramo. Paritivere at the Lolo Chindi Lake and Alur Shadaman Algal Eti Tundar, no Ribat Shaper in the April Padina Lunda, Ilavagal, Porna Maita was an Ikan Sadia the Ilayan, Kerala Tin Porto Lover Sahirium, Logatin the Viva Pangala Sahirium Gunda, Nala Aribula Malayali Laduri Paritivere Manslaki Rund. Puru Logatin the Malab Pangal Lolo trend in Okiel, E. Muna Echa Gonda Kerala lockdown ill. Pala Ajangalim E. Quesil and Nankoran. Shapinid. Portugal in a particular and damati would peak in the Ravasta of the Lamb on the Tunda. Other one the Pala, Salangalim, Uru, Anjados, Idavella, good organization, Windum lockdown, Samana, and the Internal Lake, Uno, Nilatimo, Pravish and Pog and Dorisa, Palera Jingle would die. But say Keralam Bole, India Bole, Janasandra, the Kudal Pradesh. If poor Namai, e relaxation, Kunduan, Anjados, some Ningal, Elam, Panda the Pola, and Elam, Toranda Prav, the Pikin, the Ridi Lake, Poykulu, in the Paranal, Pin a Windum would lockdown. You will be a genus of Mohate, but on the Kundura and La Prayo, you might as Athimala. Other one, even a third chatum, Katam, Katamaita, Padia, Padia, Yelavagal Kuduta, E. Case in the Viavana, Milata, Pradeshangale, Adia Katatil, Lockdown on the Padia Moji Pitcher, Angana Munno to Pogunuru, with some with Han America would have Higami. Karanamakariami, Avatikala, Tanangal Polum, Udubada, Perishil, and Kaladigal, with the Arthical Trading Udukana Salangala, Nipa Juni Lake, Katambol, School Gala, College Gala, Tuition Centers, Provation. Stalangal in a young little thingy code on the Uruba, 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 Stalangal. A Shirikim Paranel is a lamb, Varumanam, Jenipik in the Kendrangal, the name, Uruba, Allegal, Turiluka, the Stalangalan. I make a little like a Turilji in the Allegal Prison Thiran. But say, Namala, Okumba, Kana, and the Prathana Kairim. You Varumanam, Korainu, Ingle Pulum, Chelawaka, and Rosa Hiring will be pulled Koravan. Karna Hotel will pull Bachanan Gadikanda Sahiri Mila, Wandi Odikanda Sahiri Mila, we know the Athrakal Kabu and Nivartila. Near an Okuma number Chelawa, I read on the Chedal, Ipo Doctor Fasalka for Parda to Pole, Chilla Algal Paisa Kailunda, the one to Venangla, or investment to Ridley Cavare, Ubik and Sadikum, Chilla Shambala Menangal Chilla, the Doctor Mandar, the Venda, the Varanga, Manasika Prasudanda, Anganeula Chilla Capping Lake Venangal Pogam. Manasika person unda killa, and now doctor didn't be there. Thirchi and Karni would put a value to person out. The number of Karina also do channeling in every church, Samba Tigas to the end of Irikim Covid initiation. In the Visham Churchy and Boy Pende, Sort of Vedas and the Village to Chodigian. Manishan Undangal Alley, Samba Tis the Gurjan Ingal Churchy and the Dulu. It was a prosectamai to Sangadiana. America and the Sorta doctor, where I chaired the Paniat, they have a techie vital with Amasigian. Where I chaired the Paniatigian. Nile those of my Tonda by the name Chomeund, Randa those of my Chasa Mutalai. Avadeola medical authorities in a village of Paranapa, Parinu Marudi. Ningle could disorientation very bold informed you. Ningle both had a hidden Aumbol Ariku. 
അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഞാൻ ബോധരഹിതനാകുമ്പോൾ ആര് അറിയിക്കും ആ വിവരം ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പണത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയും പ്രസക്തിയും ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം എല്ലാ മേഖലകളിലും ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ജീവനക്കാരായാലും വ്യവസായികളായാലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ളവരായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വരുമാനം അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കുറയേണ്ടി വരും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വിഷമിക്കേണ്ടതുമില്ല കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ് ചെയ്യാം കുറെ വേണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് അതിനുള്ളൊരു സന്നദ്ധത നമ്മൾ കാണിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് മനസ്സ് പാകപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ കാസർഗോട്ടാണ് താങ്കൾ കാസർഗോട്ട് കോവിഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത അനുസരിച്ച് രോഗ ഭേദമായവരുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ പുതിയ രോഗികൾ കുറവാണ് എന്നത് കാസർഗോഡ് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിതീവ്ര പ്രശ്നമുള്ള ഒരു മേഖല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കി പറയുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനാല് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അഡ്മിഷൻ ചേർത്ത് പതിനാല് രോഗികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും പുതിയ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും ഇന്ന് ഏകദേശം പതിനേഴ് പേരെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക ഒരു രോഗം ഭേദമായി പോയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലെ ഈ അഡ്മിഷൻ പുതിയ അഡ്മിഷൻസ് ഒന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഹോം ക്വാറൻറ്റീനിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഈ ഇങ്ങനെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിലായിട്ട് രോഗി രോഗം രോഗം നമ്മൾ രോഗം നിർണയിച്ച ശേഷം അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ചില ചില മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതൊരു ഒരു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കേണ്ട രീതിയില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് വീട്ടുകാരുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടും അതൊന്നും പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ഇവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി പാലിക്കുക അത് നോക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേറെ നമുക്കൊരു വീട്ടിനകത്ത് കയറി അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാനൊന്നും കഴിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിനകത്തൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇനിയെങ്കിലും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു അപകടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരാൾ ക്വാറൻറ്റൈനിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും വീടിൻ്റെ പുറത്ത് പോകും അപ്പോൾ അവർ ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സർവൈലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അടുത്ത വ്യാപനത്തിലേക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ അവർ അവരുടെ മുറികളിൽ തന്നെ പകഴി ഇതൊരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മുറി ലഭിക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാത്റൂം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വന്തമായി പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ മുറി കൃത്യമായിട്ട് അണുവും വിഭവം നശീകരണ ശേഷിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ലായനികൾ കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൃത്തിയാക്കണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത് പോകുന്ന സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് വേറെ ആരും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനൊന്നും അവിടെ ഇല്ല റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം പേരാണ് ഹോം ക്വാറ
അത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി കേസുകൾ കുറയുകയും സെക്കൻഡറി കേസുകൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം അവസ്ഥ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പീക്ക് മോളിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്ന ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മോളിലോട്ട് പോയി താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങളെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രോഗമുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും രോഗം രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പനിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത ആളും മികവുരുഷ പേരും അപ്പോൾ അവരെ നിന്ന് അവർക്ക് മിക്കവാറും ഈ രോഗം കിട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ തന്നെ മാറിയേക്കാം പക്ഷേ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ എൽഡേർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എഴുപതിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി കരുതേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്കുകൾ പൊതുയിടങ്ങളിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയമായിരിക്കുന്നു അവസാനമായി താങ്കളിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇളവ് വരുത്തിയോ കേന്ദ്രം തന്നെ നമുക്ക് ചില അനുവാദം തന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെ പോകും എന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോലും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി താങ്കൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് വിടുന്നതാണ് മറുപടി പറയാനുള്ള ചില കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ സമയം കാണിക്കാത്തവർ അതിർത്തിയിൽ ഇടപെടാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാത്തവരൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ചോറ് വിളമ്പാനുള്ള ഒരു അതീവ താല്പര്യവുമായിട്ട് മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മത്സരമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ വലിയ ജാഗ്രതയ്ക്ക് ഇനി കാര്യമില്ല എല്ലാം തീർന്നു നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കേരളത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന മറ്റു വാർത്തകൾ ഒക്കെ കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് തന്നെ അവരോട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് കൂടി ഭേദപ്പെടട്ടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചെന്നൈയിലും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജാഗ്രത ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ഈസിനസ്സോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഘട്ടമാണോ ഒന്നുകൂടി താങ്കൾ എങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയും ആ കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കൊരു ഈസിനെസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അടിവരയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തതെല്ലാം തന്നെ ചില്ലു കൊട്ടാരം പോലെ പൊട്ടിപ്പോകാനും സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആ രോഗിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോലും ആൾക്കാർ പിന്നെ പറയാൻ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയും ആ റൂമിനകത്തേക്ക് ആരും പോകില്ല ആ രോഗിയെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് പരമ്പരാഗതമായി നമുക്കറിയാം അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഹോം ക
നമ്മുടെ സഹിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും നാം നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി വളരെ അവധാനതയോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി ഇതിനെല്ലാം സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം അത് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ലെവലിലെ ആളുകളല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ലാൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറേ ആളുകൾ പലതുമായിട്ട് രംഗത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാകാം നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി നേരിടേണ്ട കാര്യമാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടുള്ളടുത്ത് ഫയർ വൈറസ് പോകാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെവിക്കട കേട്ട് ഈ ചെവിക്കട വിടുക എന്നല്ലാതെ ശാസ്ത്രീയമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പാണ് നേർത്തം കൊടുക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ സമയമില്ല അത് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയമായ ആ പിന്നെ രീതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിതിന് നേരിട്ടാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനില്ല യെസ് അതീവ ജാഗ്രതയോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാണ് മിനിസ്റ്ററും പറഞ്ഞത് വളരെ നന്ദി ഇത്രയും സമയം ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് വലിയ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് എറണാകുളം ജില്ല താങ്കളുടെ കയ്യിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൊത്തം താങ്കൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും താങ്കൾക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് താങ്കളുടെ കൂടി ജില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അതിനിടയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് വളരെ നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഒപ്പം മറ്റതിഥികൾ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഡോക്ടർ ഇരുദയരാജൻ ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായർ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ ഒ വി മുസ്തഫ വാർത്താസംവാദം അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം